हेलो फ्रेंड मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से यार ये मेरा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पर नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग जो कि सी प्लस प्लस से रिलेटेड है और मैं आपको बता दूं स्ट्रिंग से रिलेटेड में हम कुछ प्रोग्राम भी देखेंगे और उसको प्रोग्राम के थ्रू डेमोस्ट्रेट भी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि स्ट्रिंग को कैसे हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बैल उसे जरूर क्लिक करे जिससे मेरे जितने भी नई वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर ये प्रोग्राम हम स्टार्ट करने से पहले या प्रोग्राम के थ्रू समझाने से पहले मैं आपको दो चीज समझा देना चाहता हूं कि करेक्टर और स्ट्रिंग दोनों में क्या डिफरेंस है करेक्टर का मतलब होता है जैसे एक सिंगल अल्फाबेट ए या फिर बी ये इस इसको हम लोग क्या बोलते हैं करेक्टर बोलते हैं इवन अगर सिंगल कोस्ट में आपने जीरो लिखा है तो भी ये करेक्टर है वन लिखा है तो भी करेक्टर है कोई भी आपने न्यूमरिकल वैल्यू दिया है तो भी वो करेक्टर है बट स्ट्रिंग हम किसको बोलते हैं सेट ऑफ करेक्टर्स को सेट ऑफ करेक्टर्स को हम स्ट्रिंग बोलते हैं तो अगर नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में बोले तब तो ठीक है सेट ऑफ करेक्टर्स को आप स्ट्रिंग बोल सकते हैं बट कंप्यूटर में केवल सेट ऑफ करेक्टर्स होने से ही स्ट्रिंग नहीं होगा यहां पर स्ट्रिंग जो होता है वो आपका टर्मिनेट होता है नल से टर्मिनेट विथ नल या आप बोल सकते हैं कि जो लास्ट करेक्टर होता है वो नल होता है अगर आप C++ में बात करें या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो जो स्ट्रिंग होता है वो सेट ऑफ करेक्टर तो होता ही है साथ ही साथ वो नल से टर्मिनेट होता है तो आप सोच रहे होंगे तब सेट ऑफ करेक्टर को हम क्या बोलते हैं अगर हम केवल सेट ऑफ करेक्टर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं करेक्टर एरे तो यहां पर बात हो रहा है कि जब हम केवल करेक्टर का सेट लेते हैं तो वो करेक्टर एरे कहलाएगा पर अगर उसके लास्ट में नल है तो फिर वो क्या कहलाएगा वो आपका स्ट्रिंग कहलाएगा ठीक है तो यहां पर थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा जैसे अगर आपने लिखा है यहां पर कैर एस टी आर या कैर एस टी आर और यहां पर सपोज डेट आपने थ्री लिखा है और करली ब्रैकेट में आपने लिखा ए कोमा बी कोमा और उसके बाद सी तो ये आपका क्या बन गया करेक्टर एरे क्योंकि यहां पर सेट ऑफ करेक्टर तो है बट लास्ट में नल नहीं है पर आप इसी को अगर आप एस टी आर थ्री लिखते हैं और इक्वल टू आप ए बी सी लिख रहे हैं तो यहां पर लास्ट में आपको नहीं कुछ दिख रहा है पर लास्ट में यहां पर क्या है नल है हालांकि इसको भी आप क्या बना सकते हैं स्ट्रिंग बना सकते हैं अगर यहां पर आप स्लैश जीरो लिखते हैं तो यह स्लैश जीरो क्या डिनोट करता है नल डिनोट करता है तो अगर ये कर दे तो ये अब जो है ये दोनों आप बोल सकते हैं कि सेम है क्योंकि इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है डबल कॉस्ट में लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली लास्ट में ये नल होता है तो यहां पर भी आपने नल अलग से स्पेसिफाई कर दिया तो ये अब स्ट्रिंग बन गया करेक्टर एरे तो है ही साथ में स्ट्रिंग भी है और ये भी आपका स्ट्रिंग है जैसे आप डबल कॉस्ट में लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है ठीक है तो यहां पर आपको करेक्टर फिर करेक्टर एरे और स्ट्रिंग आपको क्लियर हो गया होगा तो अब चलिए हम लोग प्रोग्राम के थ्रू इसको समझ चलिए हम लोग अब जो है अपने एडिटर पे आ गए हैं कोड ब्लॉक पे यहाँ पर हम सी प्लस प्लस के कुछ कोड लिखेंगे जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड होगा कि स्ट्रिंग हम लोग कैसे देखेंगे कैसे हम लोग स्ट्रिंग को इनिशलाइज करेंगे कैसे डिक्लेयर करेंगे वो सारे चीज यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन भी हम लोग स्ट्रिंग से रिलेटेड देखते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग या नेम नाम का एक स्ट्रिंग बनाता हूं और यहां पर मैं फाइव लिखता हूं या टेन मैं लिख देता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं राकेश तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने राकेश लिखा और इसमें स्टोर हो चुका है अब मैं सी आउट लिख के यहां पर मैं नेम को डिस्प्ले कर सकता हूं यहां पर मैं वो लिख देता हूं नेम इक्वल टू और फिर यहां पर मैं यहां पर जो है नेम इक्वल टू नेम लिख सकता हूं जिससे कि हमारा नेम डिस्प्ले हो जाए तो चलिए हम लोग इसको कंपाइल करते हैं तो देखिए हमने कंपाइल हो चुका है अब हम इसे रन करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं नेम इक्वल टू राकेश आ गया तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रिंग हो गया तो यहां पर स्ट्रिंग कोई खास अलग चीज नहीं है यहां पर बस ये है कि आप जब यहां पर केवल सिंगल वेरिएबल लेते हैं जैसे आपने यहां पर लिखा कैर और सी केवल लेते हैं यहां पर अगर कोई साइज नहीं डालते हैं तो फिर केवल और केवल आप एक करेक्टर ही ले सकते हैं क्योंकि ये फिर आपका करेक्टर हो गया तो इसका मतलब करेक्टर स्ट्रिंग बनाने के लिए या आपको स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको एरे का यूज करना पड़ेगा तो यहां टेन का मतलब ये हो गया कि यहां पर हम टेन करेक्टर तक का स्ट्रिंग हम ले सकते हैं यहां पर जैसे राकेश में सिक्स करेक्टर है तो यहां से हम और चार पांच करेक्टर हम यहां पर चार करेक्टर और हम एड कर सकते हैं तो इस तरह इसको हम लोग यहां पर स्ट्रिंग बोलते हैं 
एरे का कंसेप्ट हालांकि आपको क्लियर हो गया होगा इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है वो मैंने एरे पे बनाया था तो आप देख लीजिएगा अगर एरे आपको क्लियर नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एरे पढ़ना पड़ेगा तो यहां पर देखा आपने कैसे मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया यहां से यहां तक स्ट्रिंग डिक्लेरेशन है फिर मैंने उसको इनिशलाइज किया और फिर करेक्टर भी दिखाया और फिर हम उसको डिस्प्ले भी कर रहे हैं अब हम क्या करते हैं स्ट्रिंग को इनपुट लेने की कोशिश करते हैं यहां पर तो हमने इनिशलाइज किया था हम इनिशलाइज नहीं करेंगे हम इनपुट लेंगे हम यहां लिखते हैं सी इन डबल ग्रेटर देन नेम यहां पर हम क्या करते हैं इनपुट लेते हैं तो चलिए अब हम लोग इसको रन करते हैं तो सी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं नेम को इनपुट ले रहे हैं और सी आउट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं दिखा रहे हैं तो हम इसको रन करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं मैंने लिखा राकेश तो यहां पर नेम इक्वल टू राकेश आया अब मैं इसको फिर रन करूंगा अब आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान से आप देखिएगा अब मैंने लिखा राकेश डैश रोशन पर यहां आउटपुट क्या आया केवल राकेश आया डैश के बाद या स्पेस के बाद जो आपका डेटा है उसको नहीं लिया रोशन को नहीं लिया चलिए हो सकता है कि आपने साइज टेन दिया राकेश रोशन का साइज ज्यादा है तो मैं इसको ट्वेंटी कर देता हूं और ट्वेंटी करने के बाद मैं इसे फिर रन करता हूं और फिर देखता हूं कि ये फिर भी ले रहा है कि नहीं फिर सॉरी राकेश स्पेस रोशन लिखा तो आप देख रहे हैं तब भी राकेश आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जो सीन है वो स्पेस को सपोर्ट नहीं करता है मतलब अगर आप सीन के थ्रू इनपुट ले रहे हैं स्ट्रिंग को तो अगर आपके स्ट्रिंग में स्पेस है तो सीन क्या करेगा स्पेस के बाद वाला जो जो भी आपने इनपुट किया है वो डिस्कार्ड कर देगा जैसे आप देख रहे हैं यहां पर राकेश को तो ले रहा है पर रोशन को डिस्कार्ड कर दे रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है गेट एस तो यहां पर अगर आप चाहते हैं कि आप स्पेस के साथ इनपुट लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा गेट एस पर गेट एस लिखने के लिए फिर आपको कुछ हेडर फाइल भी इंक्लूड करना पड़ेगा जिसका नाम है सी स्टूडियो तो इसका मतलब यह है कि आपको सी स्टूडियो जो है इसको आपको जो है इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आप गेट एस यूज कर रहे हैं अब देखिए हम इसको बिल्ड करते हैं और फिर रन करते हैं अब मैं यहां पर लिखता हूं राकेश स्पेस रोशन तो यहां पर आप देख रहे हैं नेम इक्वल टू राकेश स्पेस रोशन आ रहा है ठीक है तो आपने समझ लिए कि अगर आप सीन यूज कर रहे हैं तो स्पेस के बाद का जो जो भी आप इनपुट करेंगे उसको वो कंसीडर नहीं करेगा अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा सेंटेंस या पूरा का पूरा नाम इनपुट लेना तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा गेट एस ठीक है तो ये आपने देखा कि स्ट्रिंग को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं और स्ट्रिंग कैसे आप इनपुट लेंगे कैसे आउटपुट दिखाएंगे ये सारा चीज जो है आपको दिखाने का मैंने कोशिश किया है अब चलिए हम लोग क्या है कि अब हम लोग कुछ ऐसे फंक्शंस देखते हैं जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड है तो सबसे पहला जो है सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन देखते हैं एस टी आर लेन मतलब अगर आपको किसी स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है तो आप क्या करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो आप हैस इंक्लूड सी स्ट्रिंग कर लीजिए क्योंकि स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी आपको फंक्शन यूज करना है उसके लिए आपको सी स्ट्रिंग हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा अब देखिए मैं कैसे लेंथ निकालूंगा अगर किसी आपको स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है तो मैं यहां पर इंडल लिख देता हूं ताकि हमारा आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आएगा और यहां पर मैं लेन इक्वल टू और डबल लेस देन एस टी आर लेन और उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिख देता हूं तो ये क्या करेगा नेम में आपके जितने भी करेक्टर हैं वो आपको उसका लेंथ दिखाएगा तो मैं इसको यहां पर रन करता हूं तो देख रहे हैं कंपाइल तो हो ही चुका है तो मैं यहां पर लिखता हूं राकेश रोशन तो यहां पर देख रहे हैं राकेश रोशन आ रहा है थर्टीन आ रहा है तो यहां पर थर्टीन जो लेंथ आएगा वो एक्चुअल वही लेंथ आएगा जो आपने इनपुट किया है ठीक है यहां पर ये लेंथ नहीं आएगा कि आपने नेम को ट्वेंटी साइज दिया तो ट्वेंटी आ जाएगा नहीं जितना आप इनपुट करेंगे वही आपका एस टी आर लेन में आएगा ठीक है उसके बाद हम लोग जो है अगर सपोज डेट एक स्ट्रिंग को आपको दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है तो कैसे करेंगे जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं नेम वन और उसके बाद मैं लिख रहा हूं नेम टू और दो वेरिएबल हमने लिख लिया और गेटेस से हमने एक वेरिएबल नेम के लिए इनपुट ले लिया और फिर मैं गेटेस से ही नेम टू भी इनपुट ले लेता हूं नेम टू भी इनपुट ले लेता हूं मैं ठीक है अब मैं क्या लिखता हूं एस टी आर सी पी वाई एस टी आर सी पी वाई एस टी आर सी पी वाई का मतलब है कि स्ट्रिंग कॉपी तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं नेम वन कोमा नेम टू तो यहां पर क्या होगा कि जो नेम टू है वो नेम वन में कॉपी हो जाएगा ठीक है और यहां पर मैं क्या करता हूं यहां पर मैं अब डिस्प्ले कर देता हूं नेम वन को अब इसको हम क्या करते हैं यहां से कट कर लेते हैं और इसको हम पहले डिस्प्ले करते हैं मतलब कॉपी करने से पहले नेम वन का क्या वैल्यू है और कॉपी करने के बाद नेम वन का क्या वैल्यू है 
ठीक है तो यहाँ पर क्या किया मैंने दो नेम इनपुट ले लिया फिर पहले नेम वन को दिखला दिया उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ नेम टू को कॉपी कर रहा हूँ नेम वन में इसका मतलब नेम वन आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो नेम टू का जो नेम है वो डिस्प्ले होना चाहिए जो भी हम इनपुट देंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम सेमी क्लोन छोड़ दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है फिर मैं इसे रन करता हूँ बिल्कुल रन हो चुका कोई भी एरर नहीं है अब मैं इसे करता हूँ तो मैं लिखा पहले राकेश और फिर मैंने लिखा रोशन रोशन तो आप देख रहे हैं पहले नेम इक्वल टू राकेश आया नेम वन को डिस्प्ले कर रहे तो यहां पर आउटपुट को एनालाइज कीजिएगा तो यहां पर आप देखिएगा कि फर्स्ट टाइम जो यहां पर नेम हम डिस्प्ले कर रहे हैं फर्स्ट टाइम नेम वन डिस्प्ले कर रहे हैं तो हमारा क्या आउटपुट आ रहा है राकेश और जब हमने नेम टू को नेम वन में कॉपी कर दिया तो क्या हो गया रोशन जो है वो नेम वन में कॉपी हो गया तो जब हम नेम वन को डिस्प्ले कर रहे हैं तो यहां पर क्या आ रहा है रोशन आ रहा है जबकि यहां पर क्या आ रहा है हमारा राकेश और यहां पर क्या आ रहा है हमारा रोशन तो यहां पर क्या हो चुका है नेम वन जो है नेम टू जो है वो नेम वन में कॉपी हो चुका है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं एस टी आर सीपीवाई यूज कर सकते हैं अब उसके बाद एक आता है एस टी आर कैट एस टी आर कैट में क्या होता है ये कॉनकेटिनेट हो जाता है मतलब यहां पर क्या होगा नेम वन में जो है वो तो रहेगा ही साथ ही नेम टू का जो वैल्यू होगा वो नेम वन में कॉनकेटिनेट हो जाएगा कॉनकेटिनेट होने का मतलब क्या है जुड़ जाएगा तो जब हम पहली पहले नेम वन को इसको कॉनकेटिनेट से पहले नेम वन डिस्प्ले करेंगे तो वो केवल राकेश दिखाएगा जबकि कॉनकेटिनेशन के बाद नेम वन डिस्प्ले करेंगे तो ये राकेश रोशन दोनों को दिखाएगा तो चलिए देखते हैं तो चलिए अब हम इसे कंपाइल करते हैं तो कंपाइल हो चुका है अब हम इसे रन करते हैं तो देखिए मैंने राकेश लिखा फिर मैंने रोशन लिखा तो क्या है देखिए यहाँ पर जो है कॉनकेटिनेट से पहले केवल राकेश आया जबकि कॉनकेटिनेट के बाद राकेश रोशन दोनों आया तो दोनों क्या हो गया कॉनकेटिनेट हो गया मतलब अब नेम वन में जो है वो नेम टू का जो वैल्यू था वो जो है उसके साथ जुड़ गया तो इस तरीके से जो है आप जो है एस टी आर कैट को यूज कर सकते हैं तो एस टी आर कैट जो है वो कॉनकेटिनेशन के लिए आपका यूज होता है और और भी बहुत सारे जो है फंक्शन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये काफी लंबा हो रहा है जैसे एस टी आर सी एम पी है ये भी हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे उसके बाद जैसे एस टी आर सी एच आर है ठीक है जिसमें किसी करेक्टर को अगर आप उसके अक्रेंस को ढूंढना चाहते हैं उसके बाद एस टी आर एस टी आर है जैसे किसी स्ट्रिंग का अक्रेंस को दूसरे स्ट्रिंग में ढूंढना है तो ऐसे करके बहुत सारे फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड है ये जो है मैंने दो तीन फंक्शन आपको इसमें इंट्रोड्यूस किया और आई होप कि आपको जो स्ट्रिंग का कंसेप्ट स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग को कैसे इनपुट लेते हैं कैसे डिस्प्ले करते हैं कैसे कुछ स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करते हैं जैसे स्ट्रिंग को कॉपी करना है कॉन्केटिनेट करना है लेंथ निकालना है तो ये आपको क्लियर हो गया होगा तो चलिए फ्रेंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक यू एंड गुड बाय